வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்கள்லாம் வீட்டில் ஜாலியாக இருக்காங்க இல்லைங்களா சம்மர் சீசனில் அவங்களுக்கு ஜெல்லின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஜெல்லி ஈஸியான ஒரு மெத்தடில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்துருக்கிறேன் தேவையான அளவு சுகர் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் தான் சுகர் தேவைப்படும் அதனால் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஜெல்லி கலர் கலராக வேணும் இல்லைங்களா குழந்தைங்களுக்கு அதுக்காக கேசரி பவுடர் ஆரஞ்சு கலர் எல்லோ லெமன் எந்த கலரில் வேணாலும் இருக்குது நான் இப்போ ரெண்டு கலர் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஒன்று கேசரி ஆரஞ்ச் கலர் அண்ட் தென் பிங்க் கலர் ரோஸ் ரோஸ் வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இது அது ரெண்டு மட்டும்தான் எடுத்துருக்கிறேன் அது தேவையான வந்து அகர் அகர் அதாவது கடல் பா கடல் பாசின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் அகர் அகருன்னு சொல்லுவாங்க சைனா கிராஸு இது வந்து உங்களுக்கு தேவையான சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் வாங்கிக்கலாம் இதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு பாக்கெட் அளவு அதாவது இருபது கிராம் கடல் பாசி நான் எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக வந்து பொடி பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வந்து பாயில் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும் இல்லைனா ரொம்ப லேட் ஆகும் இதை போட்டு நல்லா கரைக்கணும்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் மிக்சியில் போட்டு நல்லா ட்ரையாக அதாவது பொடியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் நைஸாக அரைச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த தண்ணியை இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு இப்போ அதில் ஃபுல்லாக வச்சோம் இப்போ இந்த அகர் அகர் இருக்கு இல்லைங்களா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பாயில் வரட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா பாயில் வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ வந்து இந்த அகர் அகர இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கை விடாமல் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் ஏன்னா நம்ம பொடி பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் நம்ம போட்டு அகர் அகர் பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு நல்லா கரைஞ்சி நல்லா ஒரு கட்டியான ஒரு பதம் மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து இந்த சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு டீ அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் குழந்தைங்க நல்லா ஷ இனிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா ஜெல்லி நல்லா இனிப்பாக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுகர் நல்லா கரையணும் கரைஞ்ச பிறகு அந்த பால் காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பாலை ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ என்ன கலரில் ஜெல்லி வேணுமோ நம்ம அதை வந்து அந்த எசன்ஸ் ஊற்றி நம்ம கலரெலாம் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீசரில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சா போதும் டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சா போதும் எம்மியான ஜெல்லி வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் சுகர் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு அது கடற்பாசியும் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இது கூட எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பாலை வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மூணு கலர் நான் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் ஒன்று ஆரஞ்சு ஒன்று ரோஸ் மில்க்கு ஒன்று ஒயிட்டு இப்போ இந்த பவுலில் மூணு இதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முதல் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இது வந்து நல்லா ஆறின பிறகு ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா எம்மியான ஜெல்லி ரெடி நீங்கள் கிளாஸில் கூட ஊற்றிக்கலாம் அது எந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு வேணுமோ அது உங்கள் சாய்ஸ் தான் இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸில் எல்லாம் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஜெல்லி எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பிங்க் கலர் இது வந்து ஆரஞ்ச் அண்ட் தென் ஒயிட் எம்மியான டெலிஷியஸான வீட்டிலே செஞ்ச ஹெல்த்தியான ஜெல்லி ரெடி குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க தேங்க்யூ